আসসালামু আলাইকুম গাসপ্রেমের মানুষজন আমি সুদান আছি আপনাদের সাথে আজকে আপনাদের জন্য থাকছে চা পাতা এবং ডিমের খোসা দিয়ে কীভাবে আপনারা কুইক কম্পোস্ট তৈরি করে নিতে পারেন এই কুইক কম্পোস্টের মধ্যে কী কী উপাদান বিদ্যমান এই উপাদানগুলো গাছের কী কী কাজে লাগে এবং এই কুইক কম্পোস্ট আপনারা কোন গাছে কোন পরিমাণে ব্যবহার করতে পারবেন সে বিষয়ে ফিরে আসছি ইন্টোর পর তো দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি বাটিতে আমি চা পাতা নিয়ে নিয়েছি আর একটি বাটিতে নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে ডিমের খোসার ভাঙা ভাঙা অংশ আর একটি বাটিতে ডিমের খোসার একদম গুঁড়ো করে নেওয়া অংশ এটা ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করা তো দর্শক এই কুইক কম্পোস্ট তৈরির আগে এই দুটি উপাদান সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার এটি হচ্ছে চা পাতা এই চা পাতা আমি সংগ্রহ করেছি একটি দোকান থেকে তো দোকান থেকে আপনারা চা পাতা নিন আর বাড়ির চা পাতাই আপনারা ব্যবহার করেন না কেন এই চা পাতাকে আপনারা ভালোভাবে ধুয়ে তারপরে শুকিয়ে নেবেন এই যদি এই চা পাতার মধ্যে চিনি বা দুধ দুধ বা মশলার কোনো অংশ থাকে সেটা গাছের জন্য খুব খারাপ হবে সেজন্য এই চা পাতাটাকে আপনারা নিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিন ধুয়ে তারপর এটাকে রোদে শুকিয়ে তারপর এটাকে ব্যবহার করুন আচ্ছা আর প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন রয়েছে চা পাতার মধ্যে আর ডিমের খোসার মধ্যে রয়েছে নাইট্রোজেন কিছু পরিমাণে ফসফরিক এবং ক্যালসিয়াম তো এই এই দুটি উপাদান আপনারা একসাথে মিক্স করে দিলেই আপনাদের কম্পোস্টটি তৈরি হয়ে যাবে এবার আসে আসল রহস্যে এই তিনটির মধ্যে যে উপাদানগুলো বিদ্যমান এগুলো গাছের কী কাজে লাগে তো এই তিনটি উপাদান আপনার গাছকে ডালপালা সহ বড় হতে সাহায্য করবে অর্থাৎ আপনার গাছে নতুন কুশি আনবে পাতা বড় করবে পাতার রং গাঢ় সবুজ করবে অর্থাৎ এই তিনটি উপাদান আপনার গাছকে খুব সুন্দরভাবে বড় হতে সহায়তা করবে তবে এই তিনটি উপাদান আপনার গাছকে মানে কোনোভাবে ফুল বা ফলের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারবে না অর্থাৎ এই তিনটি উপাদান আপনার গাছকে ছোটো থেকে বড় হতে সাহায্য করবে এবং আপনি যখন দেখবেন যে আপনার গাছ যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে এবং ফুল ফল ধরার মতো এর বয়স হয়ে গিয়েছে তখন আপনি এই সার প্রয়োগ করা বন্ধ করে দিবেন তারপরে ফুল ফল ধরার জন্য যে সার ব্যবহার করা ব্যবহার করা দরকার সেগুলো ব্যবহার করবেন যদি শুধুমাত্র এই সার ব্যবহার করে আপনি ফুল ফলের আশা করেন তাহলে সেটা বোকামি হবে এবারে আসি এই সার বা কম্পোস্ট আপনারা কোন কোন গাছে কোন কোন গাছে এবং কি পরিমাণে ব্যবহার করতে পারবেন সে বিষয়ে তো দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটি বেলিফুল গাছ তো আর এই টপটার সাইজ হচ্ছে দশ ইঞ্চি মতো হবে হয়তো তো এই গাছটাকে আমি চাই আর একটু বড় করব তারপরে ফুল আসুক তো সে সেই সেজন্য আমি এই গাছটার গোড়ায় এই চা পাতার চা পাতা থেকে এক চামচ চা পাতা এই গাছের চারিদিক দিয়ে দিয়ে দিব এবং এই প্রায় এক চামচের মতো ডিমের খোসার গুঁড়ো এই গাছের চারিদিক দিয়ে দিয়ে দিব দিয়ে দেওয়ার পরে মাটি খুঁচিয়ে এটাকে ভিতরে ভিতরে ঢুকিয়ে দিব তো দর্শক গাছে সার বেশি দিলেই যে গাছ ভালো থাকবে এমনটা কিন্তু চিন্তা করা ভুল মানে পরিমাণ মতো সার দিয়ে আপনারা গাছকে সুন্দর মতো বড় করতে পারবেন আচ্ছা তো এই সারটা আবার আমি বিশ দিন পরে এই গাছটাতে দিয়ে দেব যদি আমি দেখি এই গাছটা যথেষ্ট পরিমাণে বড় হয়ে গেছে এটাকে আর বড় করার দরকার নেই এবং এটাতে আমি ফুল চাই সেক্ষেত্রে আমি আর এটাতে সার দিব না তো এই গেল বেলি ফুলের কথা এবার আসি এই পুদিনা গাছটাতে তো পুদিনা একটা পাতা জাতীয় গাছ এটার মধ্যে ফুল ফল ধরার কোনো ব্যাপার নেই সেজন্য আমরা এই গাছটাতে এই সারটা সব সময়ে ব্যবহার করতে পারি তো এই সারটা আমরা এই পুদিনা গাছে আমি প্রতি বিশ দিন পর পর এক চামচ করে এই চা পাতা এক চামচ করে চা পাতা এবং এক চামচ করে এক চামচের একটু কম আর কি হাফ চামচ করে ডিমের খোসার গুঁড়ো দিয়ে দিব এটা আমি করব প্রতি বিশ দিন পরপর যেহেতু এটা পাতা জাতীয় গাছ আমি চাই এর পাতা বেশি হোক এটা আরও ঝোপঝার সহ বড় হোক এবং আমি এই পাতা ব্যবহার করতে পারি সেই জন্য প্রতি বিশ দিন পরপর আমি এই গাছে এই সারটা ব্যবহার করব। তো দর্শক আজকে আপনারা জানতে পারলেন কীভাবে চা পাতা এবং ডিমের খোসা দিয়ে কুইক কম্পোস্ট তৈরি করা যায় এই কুইক কম্পোস্টের মধ্যে কী কী উপাদান বিদ্যমান এবং এগুলোকে এই কুইক কম্পোস্টকে আপনারা কীভাবে ব্যবহার করবেন পরে আর একটা ভিডিওতে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা রান্নাঘরের কিচেন ওয়েস্ট দিয়ে বা তৈরি তরকারি খোসা টোসা দিয়ে কী কম্পোস্ট সার শরীর তৈরি করতে পারবেন সে ব্যাপারে তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন লাইক আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম